tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shepap Safari. Aha, jambo na karibu. Kwenye Shamba Shepap. Leo tuko na mada speciali kabisa. Kuishi kwa umoja. Kama wewe na mimi Karo. <laughs> Tori sio hivyo. Unajua nilikuwa nafikiria kama vile mazingira na binadamu kuishi kwa pamoja, mm-hmm. eh? Wote wakisaidiana. Ndiyo kabisa kwa sababu mazingira yana umuhimu. Aha, lakini kama unajua thamani yake. Haya basi twende na tujifunze mengi. Twende? Haya basi. Wiki hii tuko Kajiado. Jemaima ameolewa na Bernard na wana watoto wane. Biashara yao kuu ni kufuga ngombe. Eh hey, Jamaima. Yes. Ah, karibu bari hapa bari hapa. Tutembeze basi tuone shamba. Eh ni huko ni huko. Pamoja na shamba lao la jikoni, wakulima wetu wanakuza maharagwe kama tunavyoona hapa. Na pia wanapanda mahindi. Hivyo kwenye hili shamba tunaenda kufanya maboresho maalum kujitolea kwenye ngombe wa nyama. Bwana Bernard, tuko wapi hapa? Tuko karibu na mbuga za wanyama ya Nairobi. Yaani unataka kusema pengine kuna simba mahali hapa? Kunaweza kama vile. Simama ni unajua mimi ni mwoga. Yule simba. Ah, Tony. Kuna wanaingia hapa? Zinaingia ndani. Alafu karibu kabisa. Haya, zinaingia inabidi sasa ninamka na torch. Unasifukusa. Na nini ingia? Unapigia kelele. Sasa unapiga makelele kabisa? <laughs> unapiga kelele na hey! gani? Haya! Ana sasa. <laughs> Isipokuwa simba nini nyingine ambacho kinakusumbua kiangazi? Mm-hmm. Tuna muda mwingi tunakuwa na kiangazi. Pengine nikikuuliza wakati mnapeleka hawa ngombe wenu ikifika ni kuuza, wa mnawapeleka sokoni vipi? Tunachukua tu mtu anapeleka kichinjio. Mm-hmm. Mm-hmm. Muda wetu ni mfupi kabisa na tuko na kazi nyingi ya kufanya. Okay. Kwa hivyo mtaturuhusu twende. Tumeshukuru sana. Tumeshukuru. Tumeshukuru. Karo, kuna matatizo ya kushughulikia. Acha tuanze kazi mara moja. Ha, Tony, Aha. uko tayari kwa kazi ya leo? Niko tayari sana, Karo. Tunajua mtaalamu sahihi wa kutusaidia kuwalinda mifugo kutokana na uvamizi wa simba. Tunaenda kujua jinsi lori inavyoweza kusaidia kufika sokoni. Lakini kwanza nitaenda kujua mengi kuhusu ngombe wa nyama. Haya basi, Karo, tuonane baadaye. Baadaye, Tony. Kuelekea kwa mtaalamu wetu wa kwanza siku ya leo kuna habari njema. Majibu ya kipimo cha udongo yameshafika. Kabla ya kupanda zao lolote, ni muhimu kujua afya ya udongo wako. Na inaonekana udongo una madini fosfeti salfa kidogo. Hivyo, mbali na kutumia mbolea DAP wakati wa kupanda, inapendekezwa Jemaima anapaswa kujazia na ammonium sulfate. Hebu tumtafuta mkulima wetu na kumpa hizi taarifa. Wakulima wetu wanafuga ngombe wa nyama. Ni biashara nzuri. Lakini tunataka kujua kama tunaweza kuboresha faida yao hata zaidi. Na njia moja ni kuona kama tunaweza kuwafikisha ngombe katika uzito unaohitajika sokoni kwa haraka. Kufikia hitaji la soko haraka ndio vile hela zinaingia haraka. Na njia ya hili ni kuboresha chakula. Na wewe unawalisha nini? Nyazi tu, zinatoka tu kwenda malishoni tu. Aha. Kwa hiyo uwanja tu kutembea kwa hiyo uwanja. Ah, kuna kitu kingine watu wanawapatia? Hakuna. Ha. Kumfi chumvi tu. Hmm. Ha. Swali so, yenyewe jiuliza ni kwamba wanachukua muda gani kulea ngombe wako ili wapeleke kwa sokoni kwa nyama? Wakati mwingine tunaweka ngombe zetu kwa miaka tatu kabla kuuza. Mara mingi kulingana na sema sasa mila yetu. Tunanga mm-hmm. muda wa kusema kupeleka sokoni. Mm-hmm. Sasa ngombe anapeleka kwa sokoni mm-hmm. kulingana na ile shida niko nayo kwa hiyo siku. Mm-hmm. Hata kama sina shida inaweza kaa hata mpaka ikufie nyumbani. 
inafaa kuwa vipi? Tunapaswa kuangalia uh, kulea ngombe kama biashara. Biashara ili kwamba iletee mkulima faida. Na. Ina haja ngombe ikaa kwa shamba lako inakula inatumia muda wako mwingi kuipeleka malisho na, na vitu kama hizo tena ukae nayo mpaka ikuje kufe. Haija kusaidia na vyote vile. Kwa kawaida ngombe wetu wanyama wanapaswa kupelekwa sokoni kati ya miezi 18 to miezi 24. Tatizo mi, miaka mbili. Tuangalie ni muda gani ngombe wanachukua kwa hiyo shamba letu ili tuone faida gani tunaweza pata. Because wakikaa sana pia wanaendelea kula uh, pesa yetu wanaendelea kutumia pesa yetu na kwa hivyo hatuna faida. Kwa hivyo apart from kupeleka ngombe shambani uh, malishoni kukula tu kwa kutembea ile tunaitanga fridge tunaweza supplement ngombe yetu kuwasaidia pia kukua kwa haraka. Kwa kula nutrition iko na protein mingi iko na protein tunasemanga bypass protein ile protein kuwa available kwa ngombe haraka kwa 44% asilimia 44 ya protein peke yake iko na pia energy energy yake kwa juu zaidi na kwa hivyo ngombe akitoka malishoni venye ametoka kula malishoni kwa unawapea hii kupakula nutrition gram mia nne kwa siku hii kilo tano unaweka kilo sabini ya kile cha kula kingine unatumia kwa shamba lako zinakuja na size ipi product kama hii inaitwa kupakula kuna kilo mbili kilo tano na kilo 20. Na. Vyema. Huo ni ushauri mzuri. Lakini je, pia ni muhimu kuwapa ngombe wa nyama chakula cha ziada? Wakulima wetu wamekuwa wakifanya hivi. Lakini vyakula vya ziada vinawekwa chini sakafuni. Hii ni sahihi na shangaa. Hiyo si sawa. Ikiachilia kwa mchanga ngombe wataki uchafu hapo, unapaswa kutengeneza mahali iko juu kidogo. Mali ngombe anaweza fikia kwa haraka na mali ngombe wote wanaweza fika ulamba hiyo chumvi. Maclick beef ni chumvi ya ngombe wanyama. Iko na mendini inayosaidia ngombe wanyama kuweka nyama kwa wepesi na pia kujikinga na magonjwa yanayosababishwa na na upungufu wa madini ndani ya mwili wa ngombe. Atupimangi kiwango ya maclick beef ni unapaswa kupea ngombe. Ngombe ndiye anapaswa kujipima kutegemea anahitaji chumvi kiasi gani. Hizi product mm-hmm. kwa mkulima mchanga kama mimi naweza kununua. Yes, kitu ya kwanza si gali. Na kitu ya pili, faida zenye zinakupea ni kwamba 18 months to 24 months ngombe zako umepelekwa kwa soko na umepata pesa na kujiendeleza kimaisha. Sawa. Hivyo hatua yetu inayofuata ni timu ya Shamba Shape Up kufanya kazi ya kutengeneza kilishio kizuri kwa ajili ya chumvi na vingine vya kulambwa. Hiki kinainuliwa juu kuhakikisha usafi mzuri. Na hiki kilishio ngombe wanaweza kula madini muda wowote wanaotaka. Na ni safi na huru kutokana na magonjwa. Hivyo basi kwa chakula chenye kiwango cha ubora na utumiaji sahihi wa visisimuzi wakulima wetu wataweza kuafikisha ngombe wao sokoni miezi kumi na mbili mapema kuliko wanavyofanya sasa. Vyema. Hawa ngombe husafiri kwenda sokoni mara kwa mara. Nadhani kazi yetu inayofuata ni kutafuta njia nzuri ya kuafikisha huko. Moja ambayo sio tu inaokuwa kulipa watu wa kuwatembeza huko, lakini pia inaweza kuwa njia ya kipato cha ziada. Na huyu hapa Martin kutoka Simba Coop. Uh, Jemima alikuwa na shindwa tutamsaidia vipi? Alikuwa ametueleza mambo na shida na ngombe jinsi ambavyo anawasafirisha kienda sokoni. Jemima una ngombe ngapi? Nina ngombe kama 20. Mhm na ninafuga kwa nyama. Wakati unaamua kwenda kuuza ngombe wako, wewe unafanya vipi? Ninaita tu mtu, mm-hmm. anakuja anapeleka kichinjio tu na miguu. Hiyo ni kama pesa ngapi? Kwa kila ngombe ana, anaitisha elfu moja. Jemima pia anapanda mahindi na maharagwe. Na wakati unapovuna, ninaita watu mm-hmm. wanabeba kwa migongo ama na wheelbarrow. Hmm, na si unatumia pesa nyingi sana? Ni mingi. Sasa leo nimeleta lori aina ya Mitsubishi Fuzo. FH uh-huh. 215. Na nimeona kwa mahitaji yake ya wanyama uh-huh. hata tumeleta kama imejengwa tumetilia hiyo maanani. Uh-huh. Inaweza kubeba ngombe, e, mima yako, inaweza beba kitu yoyote. Uh-huh. Inajulikana kuwa ni flexible, ni versatile. Capacity yake ni gani? Ule uzito wake kwa jumla uh-huh. ni 9.9 tons. Uh-huh. Kwa hivyo unaweza kubeba kutoka tani tano mpaka tani saba. Ah, hiyo inaweza beba hata ngombe uh-huh. wako wote. Eh. Hii FH 215 haswa ina uzuri gani nini specially FH kwanza ni lori ambayo imekubaliwa sana na Kenya vizuri mm-hmm. kwa miaka nyingi sana na kwa kazi hailegei mm-hmm. iko sasa bale yeye kuwa anaita watu mm-hmm. wakulima wenzake ni wake mm-hmm. wanaweza kuwa na muita yeye kupeleka wanyama zao na 
ni mea zao mm-hmm. mpaka kwa kichinjio ama kwa soko pesa ambayo imejileta mm-hmm. eh je mimi utakusanya wakulima unaenda ukichukua mahindi ukipeleka mm-hmm. sokoni umesema hapa huwa kuna nyesha sana Kabisa. kwa hivyo magari wazi na kwa makwama mm-hmm. kwa sababu ya matope na vitu kama hizo mm-hmm. matini gari inaweza kupenya hii gari kwa terrain yoyote ile kwa barabara yote ile itaweza kupita mm-hmm. kama imenyesha kama kuna jua mm-hmm. njemema anaweza tulia mm-hmm. na ajue mizigo zake zitafika kwa mkulima mdogo kama mimi naweza kuinunua naweza kuwa nalipa pole pole kwa simba cult vile tunafanya mm-hmm. huwa tuna mpangilio na benki nyingi kuu mm-hmm. za, za nchini mm-hmm. wanatujua na tunawajua wanaelewa hii gari kwa hivyo kupata financing mm. kwa gari kama hii mm. sio shida kuweka gari kwa barabara utahitaji deposit tu kidogo mm. alafu wengine unaenda ukilipa pole pole mm. analipa pole pole mpaka aweze kumaliza wakati una, unalipa gari mm. eh, nyo unalipa kila mwezi mm. saa zingine hata unaweza pata kwamba ile pesa ambayo imeshaingia kwa mfuko yako mm. kwa wiki moja umeweza kulipa hiyo ya mwezi mm-hmm. na hiyo hizo wiki tatu zingine ni faida tupu kwako mm-hmm. kwa ufupi unajaribu kusema hii gari inaweza kujilipa yenyewe kwa kazi Ndiyo. ambayo inafanyia mkulima Ndiyo, kabisa nimeona ni nzuri ni mm-hmm. gari nzuri mm-hmm. na kama mkulima ninahitaji mm, utahitaji yeah. unajua pia lazima uweze kuonja yeah. gari ambayo mm-hmm. unataka kutumia si ati unaiona tu mm-hmm. pengine ungejaribu angetuonesha kidogo jinsi ambavyo inafanya kazi ama unaonaje ah wacha tujaribu si ndio kwa gari kama Mitsubishi Fuso FH215 hakutakuwa na haja kumlipa mtu yeyote kwa ajili ya usafiri kwenda na kutoka shambani. Na Jemima tayari ana mawazo mazuri jinsi ya kupata pesa ya ziada kutokana na lori hili. Kwani atalitumia kusafirisha ngombe wa majirani zake kwenda sokoni. Nadhani ni ushindi kwa Jemima. Na nadhani anafurahia safari murwa pia. Simba Co pia wana mipango ya kuuza pickup kwa ushirika pia. Hivyo basi kama mkulima hataki kulipa gharama yote peke yake, gharama inaweza kugawanywa kwenye kikundi kupunguza gharama. Mitsubishi Fuso FH215 linaonekana kama chaguo zuri kwa ajili ya wakulima wanaohitaji kusafirisha mizigo mikubwa kwenye barabara isiyo tambarare. Ha, Tony, Karo. Tumejifunza mengi kuhusu lishe bora ya ngombe wa nyama na jinsi ambavyo lori inaweza kusaidia shambani. Ah, kazi nzuri sana Karo. Santi. Lakini katika shamba hili Jemaima bila shaka ndiye mtaalam zaidi. Aha, ndio maana tukamwambia atupe wazo lake kuu kuhusu ukulima. Ushauri wangu kwa wakulima ni kuambia kwamba ni vizuri kuwa na shamba kidogo kitchen garden kwa sababu kama mama auongoje mzee akuletee mboga ndio watoto wakule na pia ni mzuri kwa sababu wanapokula zile greens wanapata afya nzuri na pia una save zile pesa zako Ah, wazo nzuri kweli. <laughs> Haya basi baada ya mapumziko, Wild Aid wanakuja kutusaidia kulinda ngombe kutokana na mashambulizi ya wanyamapori. Karibu tena kwa Shamba Shepherd. Tuko Kajiado na tumewatembelea Jemaima na Bernard Sia. Tumeona jinsi chakula chenye kiwango cha ubora kinavyoweza kuharakisha ukuaji wa ngombe na jinsi lori inavyoweza kusaidia shambani. Lakini pia tunataka kujua kuhusu kuwalinda ngombe wakati wa usiku. Na bila kupoteza wakati wowote, twende kazi. kazi. Na huyo hapa Michael ni mtaalam kutoka Coexistec. Anafanya kazi na kushirikiana na Wild Aid, shirika ambalo linahamasisha mtazamo mzuri dhidi ya wanyamapori. Amekuja kukagua zizi la ngombe na kutupatia ushauri namna ya kuwalinda. Hapa Kajiado, wakulima na tatizo kubwa sana. Simba. Sasa kwa vile bana ameshaondoka hapa nyumbani kwenda kwenye shamba, tumemuomba Jemaima kutuelezea kuhusu ngombe. Shida ni wakati kunaponyesha simba wanatoka game park wanakuja huku kwetu. Sasa mm. wanatusumbua kwa kukula wanyama wetu. Na, na mara ya mwisho simba alikuja hapa ilikuwa siku gani? Ilikuwa mwaka jana. Mm-hmm. Eh. Si simba alikuwa anatosha naji? Ah, alikuwa mkubwa sana. Kubwa kabisa. Eh. Alifanya madhara yote. Eh, alikula ngombe mmoja. Ah, ah, eh. ah, poleni poleni. Eh. Na washai kula kondo yote? Eh, si sana mm-hmm. lakini wamewahi 
mzee anafanya nini mzee huwa anatoka na torch <laughs> na pia kelele ah pika kelele e. usiku wewe e. namna gani hey hey <laughs> kwani sauti yake kubwa namna gani ninamsaidia <laughs> ninamsaidia <laughs> e, juu yangu ni soprano sasa inakuwa kali hey, hata una ongezea yako mm. kuna matatizo kama hayo sehemu nyingi sana Kenya na ni kwa sababu eh, karibia asilimia sabini ya wanyama pori wote wanaishi kwa sehemu kama hizi eh, sehemu za watu kulisha mifugo na mashamba yenyewe eh, unapata kuna mizozano katikati ya wanyama na, na wenye kufuga mifugo <laughs> eh, hasa hii sehemu kuna corridor eh, njia ya wanyama kupita na hawa simba na punda mlia na, na nyumbu wote wanakumbuka hizi njia za zamani. Na bado hii area ina sehemu nyingi sana ina wanyama. Sasa hawa simba wanakuja wana, wanakaa huku na akiwa huku wana, wanapendelea kushika ngombe kwa sababu ndio iko rahisi kushika kuliko punda mlia. Jamaa mwalisema mbinu zenu hapa wakati mnapoona simba kwenye boma lenu mm-hmm. kuwasha tochi na pia kupiga mayoe. Ndiyo. Lakini wakulima wengine au wenyeji wa hapa wanachukua mbinu gani? Wengine wanawaua. Wanaua simba? Eh wanaua. Kenya mzima tumebaki na simba elfu moja mia nane. Kwa hivyo ule simba ukimuua mmoja au wawili mm. kweli unapunguza sana idadi yao. Kuna wakati miaka sita iliyopita simba sita waliwaa karibia kilomita ina kutoka hapa. Mm. E, miaka mbili iliyopita simba wili aliwaa ngambo huu mto. Aha. Na simba wana umuhimu gani? Kwanza uh, simba ndio tumewaachiwa na na mababu zetu na tunafaa tuhifadhi. Mm. Ya pili uh, mnafahamu utalii nadhania ndio ndio ya pili kwa nchi yetu kwa, kwa uchumi. Mm. Watalii wote wanaokuja kuona nyama asilimia themanini mm. wanasema ikiwa hakuna simba hawaji. Haya basi tuzungumzie kuhusu mbinu au hatua ambazo wakulima wanafaa kuchukua ili kuzuia wanyamapori kutokuja na kuwaua wanyama wao. Jamaa yako kuna ngombe ngapi hapa? 20. Zina dhamana karibia eh, shilingi 1050 1070 kila moja, sio? Ndio. Kwa hivyo kwa hii boma yako kuna kama milioni moja, milioni moja na nusu. Mm. Hizo ngombe zingekuwa vibunda vya pesa. Mm-hmm. Ungeziweka hapa? Hapa. Ungefungia mahali. Sasa mifugo yetu ni hivyo hivyo. Mm-hmm. Na unapata ile shida inakuja sana e, kwa sababu watu waezeki na waeki hiyo mali yao vyema. Mm-hmm. Na ikiwa hiyo milioni moja iko ndani ya boma basi mtu anafaa aezeke boma vizuri na atafuta mbinu zingine zozote zile zitazuia wezi kwa sababu simba na chui ni wezi mm-hmm. so kuna mbinu fulani mm-hmm. uh, tumeunda ningetaka mueleze na mtu ambaye ame, ameshayeeka am, amekuwa naye kwa boma yake kama miaka ine uh, na ambaye anaweza waeleza mimi na hamu sana kuiona na wewe jemaima hai ndio tuongoze tuende tuone uh, tuende basi jemaima tuende sawa kama watu wanavyosema kuona ndivyo kuamini hivyo Michael anatupeleka kukutana na Nixon mkulima anayeishi jirani Nixon pia amepoteza baadhi ya ngombe wake kutokana na uvamizi wa simba lakini amewekeza kwa mfumo wa usalama wa kuwafukuza simba na ndio huu hapa ah nilitarajia kitu kikubwa zaidi na lazima niseme hakinitishii mimi hivyo najiuliza inawezaje kutisha simba inaonekana kama tu tachache tu na hiki hapa kina samiale ya jua ha. Hebu tupatane na Michael na Nixon pamoja na tuone wana yapi ya kusema sasa bwana Michael tu, tumejionea nini hapa haya ni mataya anaitwa mataya simba ni mataya ambaye yanatumia sola kwa hivyo sasa ukiweka eh, jioni jua liketua eh, matai inajiakisha yenyewe mm. hata ukiwa nyumbani au uko nyumbani matai inajiakisha mm. alafu asubuhi jua likipambazuka matai inajizima mm-hmm. nimeyatumia sasa kwa muda mm-hmm. na imekuwa ikinisaidia sana na tangu tu yaweke hatujawahi kuwa na shida yoyote na simba kuja karibu na boma ama kuwa wa, wa, wanyama. Aha. Yeah. Na naona pia nikiangalia katika boma lako naona umeweka ua au kuta. Kwa nini umeweka kuta mingi hivi? Nimeweka haya mimea ndio ikue kwa muda. Vile inavyokuwa pia itasaidia kuzuia simba kuona ndani ya boma kujua ni nini iko hapo ndani. Na pia bado kuna yale mataa 
then inakuwa muhimu sana sababu lazima nichukue kila jukumu ya kulinda mifugo wangu ndio mbona maiko waja nikuulize swali mata haya yana tofauti gani na hata zile zingine manake mimi naweza asha tutan niache hapo kwa boma imewaka usiku mzima simba bado atakuja eh ndio kweli tumeona maboma mengi wakiweka security lights wanaweka saa zingine zile flood lights na tumeona ile taa imewaka bila eh, kuflash haizui mm-hmm. fisi au simba eh, sababu ni kwa ule mnyama akija anazoea yale mata mm-hmm. na kwanza ana, anatumia hata kuchagua ile ule mnyama wako ah, amenona ha. na nakulia hapo hapo Aha, kwa hivyo unamumlikia njia hiyo muundo wake wa kuflash mm-hmm. unachoma macho ya simba mm-hmm. juu simba usiku anaona kama mchana mm-hmm. sasa ile taa anaiona ikiwa kali sana ndio sababu sasa anatoroka mm-hmm. kwa hivyo taa likizima liwake ili metamete haizi zoea haizi zoea na kwanza ni uchungu kwake sasa ungeyapenda haya mataa tuwekeze kwenye boma lako ndio ningependa tukiweka haya mataa kwenye boma la jemaima yanachukua muda ala kufika pale kwa jamii matachukua dakika 20 tu dakika 20 ndio ah maana sasa naona jua liko karibu kutua twende tuwekeze mtambo tujione vile unafanya kazi sawa sawa haya twende twende bwana nixon asante sana haya asante muda wa kurudi shambani kwa jamii giza linaingia na ni wakati simba wanaweza kuvamia tutaka kuhakikisha usiku unapofika taza simba zimeshafungwa na zinafanya kazi Maiko tayari apotezi muda anazifunga. Anafunga hata kwa ujumla. Moja katika kila pembe nne ya boma hili na moja moja kwenye vinasamiale ya jua vine katikati kutoka pembe moja hadi nyingine. Zitakuwa za kutosha kwa boma hili lote. Na hizi taa zinamuonekana tofauti na za Nixon. Nadhani Jemaima amepata taa zilizoboreshwa. Eh, bwana Michael eta mzuri hii ni taa gani tena unaona hizi taa ziko tofauti na zile tuliona kwa bwana Nixon ehe shika hii hai ni mzuri mundo wa mwaka jana uh, hii ndio edition ya sita uh, ambayo ina waya iko na sola yake hapa juu iko na circuit uh, circuit yenyewe unaona mwangazo ukipotea inajiakisha uh, asubuhi mwangazo ukirudi inajizima hata ikinyeshoa haina madhara aha ndio kwa hivyo mkulima akiwasha tosha gari hakuna yeah. mambo mengine tena akiasha mara ya kwanza aguzi yeah. tena aguzi tena yeah. anaacha ifanye kazi ndio na sasa acha nikuulize yanadumu umefanya utafiti tukaona betri yenyewe itadumu miaka ine kwa hivyo miaka ine ikiisha kwenye zile boma tumeziweka hizi taa narudi tunampatia mkulima uh, option ya kuwa anaweza rudisha zile tanze aongeze uh, hela kidogo tumpatie taa mpya baada ya miaka ine ah. lakini sola yenyewe ni ya miaka 20 ta yenyewe LED miaka kumi mm-hmm. na circuit pia ni ya miaka 20 mm, vizuri hivyo na ikiharibika je ikiharibika iko na warranty ya miaka mbili lakini ikiwa haijaumizwa na mtu haya basi sasa wakulima watapata wapi haya mataa ya lion lights uh, tumekuwa kwa muda tukifanya utafiti wa mataa sasa tumeanzisha kampuni inaitwa side by side uh, namba za simu na anwani za zote zapatikana kwa ai shamba Aha. au shamba shepa kwa hivyo wasiliane nasi ili wapate taa hizi ndio sawa sawa mimi kama mkulima naweza kununua ita sasa ita mm. kilinganisha na bei ya kondoo au bei ya ngombe ukipoteza ngombe moja mm hiyo bei ya ngombe iko juu sana kuliko ita na hata ukilinganisha na kondoo tatu kwa mwaka unapoteza kondoo nyingi kupitia kwa fisi au kwa simba hii mm-hmm. tai nitakuchungia au mfugo wote miaka ine mm-hmm. gharama si mbaya sana gharama si sana kwa mkulima sasa mimi naona tugoje sasa tuone giza ingie ndio tuone vile taa lenyewe linafanya kazi si ungetaka kujionea mwenyewe ehe vema hiki kinaonekana kitachangamsha sana Kondo wamerudi wa kwanza na hawa hapa ngombe wote unajua usiku ukiwadia ni wakati wa kuwa salama ndani ya boma kabla ya giza ah kuna kuwa na giza sana siji kama mata haya atafanya kazi ah oh, jana fanya kazi mata ya simba mara tu kukiwa giza taa zinaonekana kuwa na mwangaza mwingi sana Simba watafikiria mara mbili kabla kuvamia boma. Hivyo, 
Kwa gharama kidogo isiyofikia bei ya ngombe moja, wakulima wetu wana mfumo wa kuwalinda mifugo na simba pia. Uboreshaji mwingine wa kufana kwa ajili ya timu ya Shamba Shepap. Eh 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 e, bwana Michael. Yes. Eh hey, Jamaima. Yes. Unaji hiyo ta? Ah ni mazuri sana yanawaka vizuri. <laughs> Naona umwangaza vile ni mkali. Uh-huh. Unachoma macho ya simba na chui. Kwa hivyo sasa afadhali aende akawinde pundamlia au nyumbu. Anaona ngombe si kazi rahisi. Ah sio kazi rahisi. <laughs> Jamani, <laughs> yani hapa kunaendelea nini? Karo ona, ona maendeleo hapa. <laughs> ah, mimi huona furai kama inafika saa kama saa hizi. Tunajua tumemaliza kazi na kazi imefanyika vizuri. Kazi imefanyika vizuri. Tumeona kuna mabadiliko hapa. Tumefurahi sana. Aha. Uh-huh. Ametusaidia kwa kubadilisha mawazo yetu. Tumefurahia sana. Tumefurahia uh-huh. sana umetuelimisha shamba shepo. Uh-huh. Uh-huh. Men, men zaisisia kila kitu. Ah. Menu yake ya vitu kwa mesa. <laughs> Haya basi karo yaonekana hapa kazi yetu imekwisha. Mm. Kwa, kwa hivyo tukutane tena katika shamba lingine.